Hi family, welcome to the Luck Moms channel. My name is the Luck Mom Deborah Nanchoka. I'm an ex housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. I just want you to listen to yourself what this agent, how she responded to this helpless housemaid of Saudi Arabia. She lost her mom and she was trying to get help from the office. She was being mistreated in the house where she was working. And you can just listen to what maids go through in Saudi Arabia. From this conversation, you are going to know how much they get paid to sell housemaids to Saudi Arabia. You will also hear that uh, we have heartless agents who don't care about the welfare of others. I'm not going to add anything more. You are just going to listen to yourself and see how agents behave after you've traveled and how they behave before you travel this clip is made in swahili but you just listen and hear uh, in case you didn't understand or you want interpretation you will ask me i will just interpret it for you because this is unfair it's unfair agents once you take somebody to the middle east you need to know that you have power to protect this person you have power to solve any, uh, any problem uh, this person is undergoing so we you are the people we run to and you are the same people who is harassing us so how would somebody get help if this is the type of agent we have in our offices i don't want to become an agent point of correction but i just want to create awareness of what happens in the middle east how agents treat maids who have problems. Just listen carefully to this clip. Abari ya leo, natumai uko mzima maali ambapo ulipo saizi. Na nimepokea habari yako, ripoti yako nimeipokea kutoka kwa ufisi. Wanasema unasumbua sana kwa nyumba umepatilishwa. Mara ya kwanza ulikuwa kwa nyumba ukifanya kazi venye ulitoka Kenya. Na ukao unalalamika ukatolewa ukarudishwa kwa ofisi. Venye ulirudishwa kwa ofisi ulitafutiwa nyumba ingine ukaenda. Saa hizi hiyo nyumba wamekupaia kila kitu riboti ambayo nimeipokea. Umepaiwa line, umewekewa net kwa simu. Na pato unasumbua unataka kurudi nyumbani. Nyumba ya kwanza venye ulitoka Kenya ukienda kufanya kazi walilipa pesa kwa ofisi. Huku kuja bure huyo mtu alikununua na pesa. Venye ulikuwa unataka kutoka kwa hiyo nyumba ilipidi pesa zirudishwe kwa huyo mwanamke ndio ukaweza kutolewa urudisho kwa ofisi. Mwanamke mwenye amekuja kuchukua saizi amelipa pesa, amelipa pesa zake amekutengenezea ikama unajua ikama ni pesa ngapi huku kutengenezea mtu elfu kumi za saudia so upika hesabu elfu kumi za saudia ni pesa ngapi na hata ujamaliza three months kwa, kwa nyumba yake hiyo ni, ni, ni hasara ngapi unataka kumpeleka huyo mwanamke saizi unalia unasema mamako amekufa nyumbani ni mamako mgani amekufa nyumbani nimefanya uchunguzi wangu kuna mamako mwenye amekufa nyumbani Mwanamke ameniambia ni nichunguze nione kama mamaka amekufa. Mamaka hajakufa nyumbani. Umeshinda ukilia kwa nyumba unataka kurudishwa nyumbani, kazi ni mingi utakufia Saudi. Unataka kukufia Saudi? Unajua kile ambacho unatamuka na mdomo wako ndio una, unakipata. Kama unataka kukufia Saudi utakufia huko. Na huyo mwanamke ametoa pesa zake akalipa aka, aka kwa ofisi ndio akakuchukua. Kama uko tayari kulipa elfu mia tatu za Kenya utarudishwa nyumbani uwekelee hizo pesa kwa meza ama utukupe namba ya safari kom utume hapo hizo pesa elfu mia tatu za Kenya alafu utarudishwa na utachikatia ticket ya kurudi Kenya huku si Nairobi ya mahali penye wanawake wanatoka tu shago wanaenda kufanya kazi wanatoka huko wanapanda machako skule gari wanarudi, wanarudi nyumbani hapana na ni ticket unaweza unaenda kutumia Elfu wa msini za Kenya ndio upate tiketi ya kwenda nyumbani. Hatutaki mchezo, ofisi yetu si ya mchezo. Kama unataka kufanya kazi fanya kazi. Na huyo mwanamke atakutolea net kwa hiyo simu yako. Ndio utahangaika kwa hiyo nyumba kabisa. Mwanamke amekupea net. 
pata la ushukuru pata unalia kwa hiyo nyumba hautazungumza na mtu yoyote kwa hiyo nyumba wacha tu nikwambie huyo mwanamke akikasirika na wewe atakutolea hiyo net atakunyang'anya mpaka hiyo simu na utafanya kazi miaka mbili iishe kapla hata ujai ongea na watu wako nyumbani uko na bahati sana umepata mtu mzuri amekupea net amekununulia line Shukuru Mungu sana kuna watu huku Saudia ambapo wanafanya kazi hakuna net, hakuna chochote lakini wanafanya kazi. Wewe ni mwanamke msima tafadhali usitupea hetek. Ini onyo ya mwisho, hakuna mahali pengine tutakuonya. Fanya kazi, fanya kazi. Pesa zetu Wewe fanya kazi nimesema ufanye kazi wacha kulalamika hapa nonsense. Unaona hii namba ikiwa ya Kenya yenye unasema ati watu wa ofisi wamekataa kukujibu. Kwa nini wamekataa kukujibu? Watu wa Kenya wakishaleta huku mtu unaonanga wakimfuatilia kwa wakimfuatilia wajue maisha yake venye inaendelea. Si umeshakuja huku. Umefishafanya kazi nyumba ya kwanza, wamekupeleka kwa nyumba nyingine. Unadhania una wako na, na, na shukuli na wewe. Utashinda inbox yao miaka nenda miaka rudi au utaona wa kukuchibu I'm just trying to help you na, na uko hapa unapika una mtoma ati ngenyenye nge. kwenda huko kapisa shetani ufanye kazi ama u, 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 utawekwa kwa puti uende utupe huko kwenye watu wanatupwangwa ndio usikie vizuri mwanamke mzima amekataa kufanya kazi analialia kwa nyumba ya mwarabu kama mtoto mdogo wewe ni mwanamke mzima ama ni mtoto mdogo utalia ama watoto wako ndio watalia Mlikuwa mnatoka Kenya mkikuja kufanya huku kazi mnadhania muna raha ziko huku huku ni kuchapa kazi na ni ucha, kuchapa kazi kuchapa kazi si ati mnakuja mnatuambia ha niko na shida nipelekeni Saudia mkishaletwa huku mnakataa kufanya kazi ati unataka utembee kwa nyumba utembee kwa nyumba unatembea kwa nyumba nyumba za mamako ziko huku za nyono utashinda umetembezwa kwa nyumba tu uko na right what rights do you have hauna right yoyote Tunaweza sema hata ufungiwe kwa hiyo nyumba ufanye miaka tano kazi na hakuna kitu yenyewe utafanyiwa. Hata hiyo simu naweza mwambie huyo matamu akuchukulie hiyo simu aitupe kwa choo. Hakuna mahali penye utapelekwa na ufungiwe. So don't play with people. Fanya kazi. Nonsense. Na nilikuwa nimesahau kukuambia ukitoka Kenya wewe ulikuwa umejitafutia passport ulikuwa na passport yako ama pesa zetu ndio zilinunua hiyo passport ya ilikuleta huku ulichilipia ndeke ukakuja huku huku si mahali pa kuingia tu chona kutoka tafadhali usitusumbue tafadhali fanya kazi fanya kazi nikisikia malalamishi mengine kutoka kwa hiyo nyumba Nitaambia huyo mwanamke wa sauti unadhania ni, ni watu wa huko Kenya wenye mtacheza na wao he si watu wenye mtacheza na wao watakuchukulia tu hata utaenda huko polisi utakaa huko kama uko tayari kulipa pesa zenye nimekuambia utuambie saa hizi sitaki mchezo wao lijilipia kila kitu yenye ilikuleta huku ama ni pesa zilitumika Unadhania watu wanaokota pesa pata ufanye kazi u, u, usaitie familia yako nyumbani unalialia hapa ukisumbua watu kwa nyumba. Sitaki ujinga mimi, sitaki ujinga na nimekasirika. Tu nasema hapa vizuri watu wa Kenya nimeongea nime na wao hawajanijibu. Unadhania wako na shughuli zako. Venye ulitoka huko umeshatoka huko uko kwa mikono zetu. So usipokuwa mchanja utakaa huku milele na milele hakuna mtu mwenye atakusaidia. Eh hey, hakuna mtu mwenye atakusaidia. Utashikwa utaenda huko hata utaka uta huko. Hakuna mtu mwenye atakurudisha Kenya wenye atasema, "Ah, nitarudisha Kenya, I have rights." Which rights do you have? Mtu amelipa pesa zake ukae na yeye miaka mbili. Umesaidiwa tu kutolewa kwa hiyo nyumba umepelekwa kwa ingine alafu unaleta nye nye. Nonsense.